கடலாநதி தோன்றிய வரலாறு வந்து மிகவும் சிறப்பானது எப்படின்னு சொல்ல போனால் நான் இப்போ கடலாநதி வந்து அத்திரி மலையிலேருந்து தோன்றி வருது அத்திரி மகரிஷி வந்து அத்திரி மலையில் வந்து பெரிய தவோபனம் அமைச்சிருக்கார் அவருடைய சிஷியர் தான் பிரிங்கி முனிவர் இந்த பிரிங்கி முனிவர் அத்திரி மலைக்கு வராரு அத்திரி மலையில் இருக்கிற தவோவனத்தில் இருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஒரு ஆசை சிவபெருமானை எப்படியாவது காட்சி காணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் கடுமையான தவத்தை மேற்கொள்கிறார் சிவபெருமான் எப்படியாவது எனக்கு காட்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த தவத்தை மிச்சு நிற்கிறார் ஆனால் சிவபெருமான் கீழே இறங்கி வரலை ஆனால் அருகில் இருக்கிற பார்வை தேவி அதை பார்த்து உங்களோட பக்தர் எவ்வளோ கடுமையான தவம் பண்ணுறாரு வாங்க போய் பார்த்துட்டு வரும் அப்படின்னு சிவபெருமான் சொல்கிறாரு தேவி நான் இங்கேருந்து வர்றதுக்கு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் கீழே வந்த பிறகு உனக்கு ஏதாவது அசிங்கம் ஏற்பட்டுருமோன்னு சொல்லி நான் பயப்படுறேன் அதனால் வேண்டாம் இல்லை ஒரு பக்தர் உங்களை நோக்கி இவ்வளோ கடுமையான தவம் பண்ணிடுறாரு நம்ம போய் பார்க்கலாம் நல்லா இருக்காது வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு ஏன்னா பிரிங்கி முனிவர் வந்து ஒரு பிடிவாதக்காரர் அவர் வந்து சிவனை தவிர வேறு யாரையுமே வணங்க மாட்டார் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அதனால் நாளைக்கு வந்து ஒரு சிவபெருமானும் தேவியும் வந்து அவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்கும்போது தேவியை மட்டும் த தள்ளி விட்டுட்டு சிவபெருமானை மட்டும் வணங்கிடுவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து சிவபெருமானுக்கு இருந்துச்சு அது உண்மைதான் அதே மாதிரி ரெண்டு பேரும் காட்சி கொடுக்குறாங்க தேவி வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கா நம்மளையும் சேர்த்து அவர் வணங்கி வருவார்னு சொல்லி ஆனால் பிரிங்கி முனிவர் இங்கேருந்து வந்தவர் தேவியை மட்டும் தள்ளி விட்டுட்டு சிவபெருமானை சுற்றி வட்டம் அடிக்கிறார் வட்டம் அடித்து வணங்கி நிற்கிறார் உடனே தேவிக்கு கோவம் வந்துடுது உடனே உடனே அங்கேருந்து கிளம்பிடுது கிளம்பி இது தாமிரபரணி கரையில் போய் நின்றுக்கிறது உடனே சிவபெருமான் சரிக்க இதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீ கேட்கலை சரி வந்த இதுவும் ஒரு காரியம்தான் இதுவும் ஒரு நல்ல காரியம்தான் அதனால் கல்யாணி அப்படின்னு சொல்லி அவர் அன்புளுக்கு கூப்பிட்டு நீ வந்துருமா அப்படின்னு கூடும்போது அது வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடிவாதமாக இருக்குது அப்போ தன்னோட தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கங்கையை அப்படியே எடுத்து விட்டு உன்னோட கடன் போய் கல்யாணியை கூட்டிகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி இங்கேருந்து கங்கையை எடுத்து தலையிலேருந்து விடுறாரு அந்த கங்கை அங்கேருந்து பிரபாதமாக ஓடி வருது ஓடி வந்து தாவரவர்ணி ஆற்றங்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாரதி தேவி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கல்யாணியை சுற்றி வந்து நிற்குது வந்து அவங்கள அன்போடு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கும்போது அவர் மாண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடிவாதமாக இருக்குது அதனால் கங்கையோட கடன் தீரலை அதனால தான் இன்னும் அது கடன் நதி கடனா நதி அப்படிங்கிற பேரில் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புராண வரலாறு இந்த கடனா நதி எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னால் இது வந்து ஒரு அந்த காலத்தில் வந்து அத்திரி மகரிசி வந்து ஒரு தண்டத்தை தட்டி அதுலேருந்து ஒரு ஊற்று கிளம்பியதுனால அது வந்து நதியாக மாறியது அதே மாதிரி கல்லாற்றில் போய் சேர்ந்து அது கடலா நதியாக வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புராண வரலாறு சொல்லும் இது வந்து கடல் ஆண் ஆன நதி அதாவது கடல் நதி போன்ற ஒரு நதி கடல் திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது நதி போய் கடலுக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாலே இங்கே வந்து கடல் திருத்தமாக அது ஆகிடுது இந்த நதி ஓடி வரக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே மிக அற்புதமான சேவைகளை செய்துக்கிட்டு தான் வருது அந்த அளவுக்கு அது சிறப்பான நதி ஜம்பு நதி ராமா நதி அப்படிங்கிற இந்த நதியை சேர்த்துக்கிட்டு இது ஓடி வருது இந்த அருமையான நதி வந்து சேர்ற இடம் திருப்படி மருதூர் திருப்படி மருதூரோட வரலாற்றை வந்து ரெண்டு புராணங்கள் வந்து பாடுது ஒன்று வந்து தாமரவர்ணி மகாத்மியமும் இந்த புராணங்களை பாடுது அதே மாதிரி அத்திரி மகரிஷியோட மகாத்மியமும் இந்த புராண நதி இப்போ இந்த புராணங்களை வந்து பாடுது மிகவும் சிறப்பு முற்ற இந்த புராண கதைகள் மிகுந்த இந்த இடத்துல தான் கடனா சங்கமிக்கு இது வர்ற வழியில என்னெல்லாம் பண்ணுது நம பார்வதி நாலரை மலான போடவே
மாநிலம் எனது மாநிலம் எனது தேசம் அத்தனையும் சிறப்புடைய செய்கின்ற உண்மை போட்டி போடுவதில் எனக்கு பெரும் பங்குண்டு